ഇന്ന് നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ ടിഫിൻ ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുത്തു വിടാനായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി റൈസ് റെസിപ്പി നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റൈസാണ് ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു കോക്കനട്ട് റൈസാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാം വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ ഈ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കോക്കനട്ട് റൈസ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കാണാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കോക്കനട്ട് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഞാനിവിടെ അടുപ്പത്ത് ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ബസ്മതി അരി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് കഴുകി എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ കുതിർക്കേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ബസ്മതി റൈസിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊന്നിയരി ആണെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ ഈ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഏത് കപ്പിലാണോ അരി അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ സെയിം കപ്പിൽ തന്നെ തേങ്ങായുടെ പാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ ഒരു കപ്പ് തന്നെ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരി എടുത്തപ്പോൾ അതിലേക്ക് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് ആണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളവും ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലും ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം എണ്ണ കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ അരി വെന്ത് വരുമ്പോൾ തമ്മിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാനാണ് നമുക്കിതിലേക്ക് നാരങ്ങാനീരൊന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ പാൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നാരങ്ങാനീരോ ഉപ്പോ ഒന്നും നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇതിനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നവരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ ആ പ്രഷർ കംപ്ലീറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചോറ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ സമയം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഈ ചൂട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്കിതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് വേവിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാഞ്ഞത് കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക നോക്കിയാൽ കാണാം ഈ ചോറ് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടും ഉണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങ് കൊഴിഞ്ഞു പോവോ ഓട്ടി പിടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആ ചോറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആ ഉപ്പൊന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം അടുപ്പിൽ മറ്റൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് എണ്ണ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യ് ആണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അഞ്ച് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ടോളം കാഷ്യൂ നട്ടും ഒരല്പം നമ്മുടെ കടലപ്പരിപ്പും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതുകൂടാതെ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉഴുന്നുപരിപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് വത്തലുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചിരികെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാൽ കപ്പ് തൊട്ട് അര കപ്പ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് അരിക്കുള്ള ചോറല്ലേ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആകേണ്ട ആ വെള്ളമയം ഒന്ന് മാറുന്നവരെ വറുത്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ആ തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ തേങ്ങയുടെ മിക്സ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചോറിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് മുമ്പ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരല്പം മല്ലിയില കൂടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മല്ലിയില ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ആ ചോറിൻ്റെ എല്ലാ
പുതിയ വീഡിയോകളുടെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു റെ